कोयता एकदम खालीच होता ना तिथं तिनं काय कापलं असतं तिला तिथे माहीत अरे बापरे एवढी गर्दी एवढी गर्दी बनवून भांबवून गेलो अरे त्याचं कसं माहीत आहे काय आता मी विदर्भाचा विदर्भाचा असल्यामुळे आमची भाषा जराशी अशी आहे कि काही तुम्हाला नाही समजलं तर मला सांगा म्हणजे मी सांगू शकतो असा काही विषय नाही काही मोठी गोष्ट नाही सांगू शकतो कार्यक्रमाला गर्दी एवढी आहे की एवढी तर मला बारशातही नव्हती जेव्हा जन्माला आलो मी त्यामुळे एकदम ओके आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे सुंदर चेहरा आहे मग तर काय कार्यक्रम जल्लोषात होणारच आहे हे महत्वाचं आहे आता कसं आहे माहीत आहे काय विषय असा झाला की जेव्हा मी या क्षेत्रात म्हणजे विषय असा होता की या क्षेत्रात याव कसं काय कसं सगळं असं गणित चालू होतं पण मुंबईत जेव्हा आलो मी सुरुवातीला मुंबईचा एक वेगळाच अनुभव आहे कारण जेव्हा मी मुंबईत आलो लोकल ट्रेन हे सगळी गर्दी दबदब सगळं कसं करावं काही समजत नव्हतं तर मी बॅग घेऊन बॅगा बॅगा होता आणि मी जसं मी लोकलमध्ये घुसलो तर मला तेव्हा माहीत नव्हतं लेडीज डब्बा काय आणि जेंट डब्बा काय माहीत नव्हतं तर मी डायरेक्ट घुसलो लेडीज डब्ब्यात नाही तिथे एक बाई कोयता घेऊन ते मच्छीचं टोपलं घेऊन सकाळी सहा वाजता बसलीच होती हे भाडगाव म्हणजे तुला धिवका म्हणे हा लेडीज डबा तुम्ही चालत्या गाडीत उतरलो म्हटलं बाबा जीव गेला असता तिनं काय कापलं असतं तिने तिने माहीत कारण कोयता एकदम खालीच होता ना तिथं मी डचकून गेलो तर मी खाली उतरलो म्हटलं बाबा वाचलो बा काय करावं काही समजत नव्हतं मग तेव्हा जो समजलं मुंबईचं स्वागत तर म्हटलं चांगलं झालं तर असं करता करता सगळा प्रवास सुरू झाला पण मग असं झालं की अजून एक गोष्ट जीवनात घडली मुंबईत आल्यावर मग एका मित्राला म्हटलं होतं कारे बा म्हटलं यार मुंबईच्या पोरी कशा पटवायच्या यार काही आयडिया असेल तर सांग म्हटलं आम्ही तर गावच्या आहे काही आयडिया असेल तर अरे म्हणजे त्याजवळ बाईक आहे का म्हणे यार बाईक असलं तर म्हणजे मुंबईची उर्गी पटते म्हटलं यार बाईक घ्यायले काही नाही पण पण यार बाईक घ्यायला काही नाही पण बाईकून पाय तर पुरले पाहिजे माय मी केवढा मी केवढा बाईक केवढी मग कसं ते म्हटलं लस ट्रगल आहे यार कसं करावं काही समजत नाही त्याच्यामुळं मग ते गणित राहू दिलं पण एका शब्दानं माझ्या जिंदगीचं वाटोड केलं तो शब्द आहे कळवतो ना कळवतो ना या शब्दानं माझी जिंदगी बरबाद करून टाकली तुम्ही म्हणा ना कसं आता आता हल्लीच मॅन आहे का एका पुरीले प्रपोज मारून टाकला मारून टाकला तिले प्रपोज तर तिने प्रपोज मारून टाकला आणि तिनं मला काय तिने म्हटलं मॅ आय लव्ह यू तिनं मला काय म्हटलं माहित आहे काय कळवतो ना मागच्या महिन्यात तिचं लग्न जुडलं तिनं मला अजून कळवलं नाही ते पत्रिक घेऊन माझ्या घरी आली म्हटलं आता पत्रिक घेऊन आली आता काय कळवतो ना तर ते म्हणे ऍक्च्युली खरं काय म्हणे मी राकेश सोबत म्हणजे हनीमूनला चालली म्हणे जर तिकडं काही आमच्यात घडलं नाही तर मग तुले कळवतो ना म्हटलं ती ते तू माझ्यासोबतही करू शकली असती मॅथ काही वाईट पण आहे काय तसं नाही रे म्हणे ऍक्च्युली खरं सांगायचं तर म्हणे तो खरी वेल सेटल आहे म्हणे सगळं पद्धी सर आहे म्हणे त्याच्याकडे म्हणे टू बी एच के फ्लॅट आहे म्हणे म्हटलं टू बी एच के फ्लॅट आहे म्हणून लग्न करून आली ठीक आहे म्हटलं एक काम करतो बाजूच्या फ्लॅटची भिंत तोडतो तो फ्लॅट आपल्या ताब्यात घेतो मग फिर पुरे नागेनसारखे घरात नाही पण तू परत ये तर ते म्हणे नाही रे म्हणे ऍक्च्युली म्हणे घरी त्याच्याकडे म्हणे टू दोन बेडरूम आहे म्हणे त्याच्याकडे एक्स्ट्रा दोन टॉयलेट आहे म्हणे म्हणजे दोन एक्स्ट्रा टॉयलेट आहे म्हणून तू त्याच्यासोबत लग्न करून आली म्हणजे माझं प्रेम फक्त दोन संडास पुरत आहे दोन संडास आहे म्हणून लग्न करून आली तसं नाही रे म्हणे घरी म्हणे तो खरं ऍक्च्युली म्हणे तो घरी म्हणे एकुलता एका म्हणे कोणीच नाही म्हणे मग फटकन माझ्या लक्ष माझ्या लहान भावाकडे गेलं अरे म्हटलं भावा तेव्हा पहिले मी जन्माला तू मला कचऱ्याच्या डब्ब्यात सापडला होता कचऱ्याच्या डब्ब्यात तू ओला कचरा एकूण दाल तडकानं पालक पनीर असं वाहत होतं अरे माया हातानं तुझी अंग पुसून दिलं मॅ भा तू मॅ अगदर आला मला माहित आहे मला सगळं माहित आहे म्हटलं तू लेट आला भावा तू लवकर आता कुठेतरी घर सोडून चालला जाय कारण तू जाणार नाही तर हे माझ्यासोबत लग्न करणार नाही तर सांग भावा तू कधी जातं तर तिनं त्यानं मला काय म्हटलं माहित आहे काय कळवतो ना बे कळवतो ना बरं ती एवढ्यावरच थांबली नाही तिचा मला आणखी फोन आला म्हणे हॅलो हॅलो अरे म्हणे आम्ही हनीमूनला चाललो म्हटलं अरे वा हनीमूनला अरे वा म्हणून हनीमूनला कुठे तर सिंगणापूर म्हटलं सिंगणापूरला हनीमूनला चालली अव माया सांगत त्या लग्न केलं असतं तर मॅ तुला कुठं नेलं असतं महाबळेश्वर थंड हवेचं ठिकाण ई लाल लाल घोडे लाल लाल माती तुले घोड्यावर बसवलं असतं तुकडूक तुकडूक ई तुले घोड्यावर बसवलं असतं पण तू का आली नाही अरे म्हणे भूगोलाच्या भूगोल शिकला का नाही म्हणे मी सिंगापूर म्हणतो म्हणे सिंगापूर अ यार म्हटलं तू सिंगापूरले चालली सिंगापूरले चालली तर माय कसं तर ती मला म्हणते कळवतो ना अरे ये तुझ्या तर किती दिवस झालं कधी कळवतो ना बरं तिचं असं चालू होतं तर नंतर तिचा फोन आला अरे हॅलो प्रवीण अरे काय अरे आय एम एक्सपेक्टिंग आय एक्सपेक्टिंग म्हणजे काय अरे आम्ही चान्स घेतला चान्स म्हटलं मला नाही दिला चान्स सगळे चान्स त्यालेच दिले अरे आम्ही चान्स घेतला चान्स अरे अरे तू मामा होणार आहे मामा म्हटलं आतापर्यंत त्या माझ्या मामाच केला दुसरं काहीच नाही केलं म्हटलं अरे यार भाचं किंवा भाजी पण हे झालं कधी हे घडलं कधी हे झालं कधी कारण माया याच्यात हात नाही म्हटलं तुला सांगतो याच्यात माया काय हात नाही माया काय घरावर गोटे आणाय
म्हटलं तुझे सगळं पद्धतशीर चालू आहे बा तू हनी मुंडले चालली सगळ्या गोष्टी पद्धतशीर चालू आहे मग माय कसं तर ते काय म्हणे माहित आहे मला कळवतो ना अबे तू या तर तू कळवती तेव्हा कळव माय काही कळलं का नाही तुम्ही सांगा मला सर थँक्यू थँक्यू सो मच थँक्यू 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 थँक्यू